விண்டோஸ் டென்னு மைக்ரோசாஃப்ட்டு எட்ஜி ப்ரௌசர் பார்ட்டு த்ரீ நம்ம ஏற்கனவே பார்ட்டு டூவில் இன்டர்நெட்லேருந்து எப்படி ஃபைல் எல்லாம் டவுன்லோடு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம் இந்த கிளாஸில் அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட்டில் போய் விண்டோஸில் அக்சசரிஸை ஓப்பன் பண்ணணும் அக்சசரிஸ் குள்ளர உங்களுக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த இடத்துலையே நீங்கள் இன்டர்நெட்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை ஓப்பன் பண்ண முடியும் நம்ம ஏற்கனவே யூடியூப்லேருந்து எப்படி ஃபைல் எல்லாம் டவுன்லோடு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் யூடியூப்லேருந்து ஒரு பிளே லிஸ்ட்லேருந்து எல்லா ஃபைலையும் எப்படி டவுன்லோடு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம பிட்னெட்ஸு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு பிளே லிஸ்ட்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு பிட்னெட்ஸுடைய பிளே லிஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த பிளே லிஸ்ட்டுக்குள்ளார அறுபத்தெட்டு வீடியோ இருக்குது இந்த அறுபத்தெட்டு வீடியோவை ஒரே டைமில் எந்த மாதிரி டவுன்லோடு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த மாதிரி டவுன்லோடு பண்ணுறதுனா நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளார வைரஸ் இருக்கிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி எல்லாமே இருக்குது அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் கூகுளில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் கூகுளில் ஜே டவுன்லோடர் அப்படின்னு ஒரு டவுன்லோடர் இருக்குது இந்த டவுன்லோடரை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஜே டவுன்லோடரை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு விண்டோஸுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல டவுன்லோடை செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம சேவை செலக்ட் பண்ணி ஃபைலை சேவ் பண்ணுறோம் இப்போ ஓப்பன் ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணோம்னா ஜே டவுன்லோடர் நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் இன்டர்நெட்லேருந்து இப்போ தான் டவுன்லோடரு நமக்கு டவுன்லோட் ஆகுது இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்கள் லோட் பண்ணும்போ ஒவ்வொரு பேஜையும் படித்து பார்த்துட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணணும் காரணம் தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர்லாம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் லோட் ஆகும்போ உங்களுக்கு தேவையில்லாத அடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேரையும் அந்த சாஃப்ட்வேர் லோட் பண்ணும் அதனால் ஒவ்வொரு பேஜையும் நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணணும் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் எந்த இடத்துல நாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இதில் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த டேரக்டரியை நான் க்ரியேட் பண்ணட்டா அப்படின்னு கேட்குது எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிடறோம் இதில் இன்னொரு தடவை நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் நமக்கு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆகுது இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் இந்த பேஜில் நம்ம ஸ்கிப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்முடைய டெஸ்டாப்லேயே இருக்கும் இந்த பேஜெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு ஜே டவுன்லோடர் டூ அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேரு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த சாஃப்ட்வேரில் உங்களுக்கு டவுன்லோடுக்கு தனியாக ஒரு டேபு கொடுத்துருப்பாங்க லிங்க்கு கிராபிங்க்கு தனியாக ஒரு டேபு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம லிங்க்கு கிராபை செலக்ட் பண்ணுறோம் இனிமேல் நம்ம யூடியூப்லேருந்து பிளே லிஸ்ட்டினுடைய இந்த அட்ரெஸ்ஸை காப்பி பண்ணி அங்கே ஃபேஸ் பண்ணணும் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜே டவுன்லோடரில் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணோம்னா அனலைஸு டெக்ஸ்ட்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணதும் நாம் யூடியூப்பில் காப்பி பண்ண லிங்க் இங்கே வந்துருச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிளே லிஸ்ட்டை முழுசும் ப்ராசஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குது இந்த இடத்துல நம்ம ப்ராசஸ்ஸு பிளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கண்டினியூவாக கிளிக் பண்ணுறோம் இன்னொரு தடவை ப்ராசஸ்ஸு பிளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஹைடை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஜே டவுன்லோடர் என்ன பண்ணோம்னா யூடியூப்பில் போய் அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடியோவுமே இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிடும் ஒவ்வொரு வீடியோவாக இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அறுபது வீடியோவை ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துக்கும் காரணம் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் செக் பண்ணி அது என்ன சைஸு அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுது இந்த ப்ளஸ் சிக்னலில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேபிஜி ஃபைலு டெக்ஸ்ட்டு எம்பி ஃபோரு எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்குது நமக்கு எல்லாமே தேவை கிடையாது வீடியோ ஃபைல் மட்டும்தான் தேவை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபில்ட்ரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆடியோ ஃபைல் தேவையில்லைன்னா நீங்கள் ஆடியோ டிக்கை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு டாக்குமெண்ட்டும் தேவை கிடையாது இந்த டிக்கையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா வீடியோ ஃபைலுடைய இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் காட்டும் ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் என்ன வீடியோ ஃபைல் இருக்குது அப்படி
வீடியோ எல்லாம் இங்கே ஆட் ஆன பிறகு நம்ம வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுவோம் நமக்கு அறுபத்தொம்போது வீடியோவும் இங்கே லிங்க்கில் கிராப் ஆகிடுச்சு இந்த டோட்டல் வீடியோவுடைய சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட்டு த்ரீ ஜிபி வருது இந்த ஃபைல் எல்லாமே எந்த இடத்துல டவுன்லோட் ஆகும் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் காரணம் சைஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால சி ட்ரைவில் நம்ம டவுன்லோடு பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டிஸில் செட்டு டவுன்லோடு டேரக்டரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் டிஃபால்ட்டாக டவுன்லோடு அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் தான் டவுன்லோட் ஆகும் நாம் வேறு ஒரு ஃபோல்டரில் டவுன்லோடு பண்ணுறதுக்காக டி ட்ரைவை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோல்டருக்கு வீடியோஸ் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துட்டு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார நம்ம டவுன்லோடு பண்ண அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சேவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் செலெக்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த செட்டிங்கில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே டைமில் எத்தனை ஃபைலில் டவுன்லோடு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக அவங்க ஒரே டைமில் மூணு ஃபைலில் டவுன்லோடு பண்ணுவாங்க உங்களுடைய இன்டர்நெட் ஸ்பீடு அதிகமாக இருந்ததுன்னா இந்த வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நாம் ஏற்கனவே த்ரெட்டிங்கை பற்றி பார்த்துருக்கோம் டிஃபால்ட்டாக ஒரு த்ரெட்டு தான் டவுன்லோட் ஆகும் அதாவது ஒரு வீடியோவை கண்டினியூவாக தான் டவுன்லோடு பண்ணும் உங்களுக்கு த்ரெட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு என்ன அப்படிங்கிறத செட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது நாம் அதை செட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வெளியில் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஃபைல் எல்லாமே நம்ம டவுன்லோடு அப்படிங்கிற டேபுக்கு கொண்டு வந்தால் தான் டவுன்லோடு ஸ்டார்ட் ஆகும் கண்ட்ரோல் ஏவை கிளிக் பண்ணி எல்லா ஃபைலையுமே செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் டவுன்லோட்ஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணோம்னா லிங்க் கிராப்லேருந்து இந்த வீடியோ எல்லாமே டவுன்லோடுக்கு போயிடும் டவுன்லோடு பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது இந்த சாஃப்ட்வேரையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இன்டர்நெட்லேருந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இன்ஸ்டால் நாம் செலக்ட் பண்ணுறோம் எம்பக்குக்கான ப்ளக்இன் நமக்கு லோட் ஆகுது இந்த பேஜில் ஸ்டார்ட் நவ்வை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த லிங்க் கிராப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் எல்லாமே டவுன்லோடுக்கு வந்துருச்சு நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரே டைமில் மூணு ஃபைலில் டவுன்லோடு பண்ணோம் இந்த மூணு ஃபைலில் டவுன்லோடு பண்ண பிறகு அடுத்த மூணு ஃபைலில் டவுன்லோடு பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி எல்லா சைட்லேருந்தும் உங்களுக்கு டவுன்லோடு பண்ண முடியாது சில சைட்டில் அவங்க ஸ்ட்ரீமிங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி வீடியோவை ரன் பண்ணுவாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சன் நெக்ஸ்ட்டு சைட்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ரீமிங்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீமிங்கை யூஸ் பண்ணக்கூடிய சைட்லேருந்து உங்களால் ஃபைலில் டவுன்லோடு பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரீமிங்கிறது ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜி என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் ஸ்ட்ரீமிங் சைட்லேருந்து வீடியோ எல்லாமே டவுன்லோடு பண்ண முடியும் நமக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபைல் இப்போ டவுன்லோட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு எந்த ஃபோல்டரில் இது டவுன்லோட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னா இங்கேயே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் டவுன்லோட் டேரக்டரி அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணோம்னா டி ட்ரைவில் நாம் செலக்ட் பண்ண ஃபோல்டருக்குள்ளார ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ஃபைலையும் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் நம்முடைய அறுபத்தொம்பது வீடியோவுமே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார டவுன்லோட் ஆகிடும் இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் மூணு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆனதும் அடுத்த மூணு ஃபைல் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போ டவுன்லோடு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோடு எல்லாமே நமக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும் நம்ம தேவைப்படும்போ டவுன்லோடை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ டவுன்லோடு எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு கண்டினியூ பண்ணணும்னா நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணி டவுன்லோடை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இந்த சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே நீங்கள் ஃபைல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எப்போ டவுன்லோடு பண்ணணுமோ அப்போ நீங்கள் டவுன்லோடை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூடியூப்லேருந்து ப்ளேலிஸ்ட்டை டோட்டலாகவே டவுன்லோட் பண்ணலாம் இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வீடியோ இருக்குது இந்த முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வீடியோவுமே நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோடு பண்ண முடியும் நம்ம ஏற்கனவே எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணி நீங்கள் ஜே டவுன்லோடரில் ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த எல்லா வீடியோமே உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் இங்கேயே நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி லிங்க் லொக்கேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த காப்பி லிங்க்கை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் ஜே டவுன்லோடரில் ஃபேஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணலாம் நீங்கள் கூகுளில் போய் ஜே டவுன்லோடர் சப்போர்ட்டடு சைட்ஸு இந்த சாஃப்ட்வேரில் எந்தெந்த சைட்லேருந்தெல்லாம் நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ண முடியும்